there's a lot of inner emptiness, which is our topic sa ating pagkakataon ngayon. Pilingan natin sa Panginoon na sa ating pagkukulay-pulay sa mga bagay na ito, mapuno tayo ng kailangang pumuno sa atin. Salamat aming Ama dahil kayo po ay Diyos na nagtuturo, Diyos na naggagabay. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin. Punuan niyo po kami ng inyong Espiritu. Buksan niyo po ang aming mata. Makita namin ang mga itinuturo ninyo na kailangan namin maunawa at maipamuhay. Cleanse us, Father. Make us worthy to receive guidance from you. Not because we are good, but because your Son, Jesus, is good. Because we believe in Him. Nawa, Panginoon, ang aming pong pagtitipon-tipon na inyong pagpalain, mangusap po kayo ng may kapangyarihan sa simpleng paraan. At lahat kami, turuan nyo kung paano pupunuin ang iba't ibang mga kulang sa aming buhay. Kayo ang mangusap, lead us unto greater knowledge of you. Lift up only your name. Heal our spiritual diseases. And may your Lord give us life. Life that is worthy of our faith. Life that will bring us unto a greater appreciation of your creation. Father, deal with us. Teach us. In the name of Jesus we pray. Amen. Maraming inner emptiness ang tao. At babalikan natin ngayon ang isang napakapamilyar na kasaysayan na napakaraming leksyon na mahahango. John 4, 3 to 8. Jesus left Judea and started for Galilee again. This time, he had to go through Samaria, and on his way, he came to the town of Sikar. The well that Jacob had dug was still there, and Jesus sat down beside it because he was tired from traveling. It was noon, and a Samaritan woman came to draw water from the well. Alam na ng marami sa atin na may hidwaan ang mga Jews at ang mga Samaritans. Jesus was a Jew, and he was in this province full of people that had not been in good terms with his people. Dahil nagkaroon sila ng pagkakahiwalay sa kasaysayan, some hundred years before, ang mga Samaritans ay nakipagkasal, nakipagbabutihan sa mga foreigners, at marami sa kanila nalahian ng iba't ibang mga lahi, and uh, Jews think that this is beneath them na mababang uri ng tao itong mga Samaritans. May mga pag-aaway sila, pagpapaligsahan kung kaninong branch of faith ang mas tama, kung aling lugar ng pag, pagsamba ang mas tama, Jerusalem ba or Mount Gershim, all of that, marami silang mga conflict. So sa pagbubukas pa lang ng kwento, para ina-expect mo na may conflict mangyayari dito. Pumasok sa Jesus, isang probinsyang hindi naman niya teritoryo, at hindi naman laging welcome ang mga Jews. But there was a pressing need. Jesus was thirsty. And this woman drew water from the well. Nung araw, sa mga well sa Israel, kanya-kanya ng pangsalok. Walang naiiwang pangsalok, hindi tulad sa mga balon sa Pilipinas. Nung uso pa ang mga balon. Diyan, kanya-kanyang tali na merong leather pouch sa dulo, hihahagis mo sa tubig, mapupuno yun ng tubig. Hihilahin mo yung tali, mapupuno mo yung lalagyan mo na jar. And in this scenario, Jesus asked for a drink. Sabi niya sa Samaritan woman, will you give me a drink? Maraming binrate si Lord na, kumbaga, traditions. First, men don't usually talk with women. Especially kung hindi sila magkakilala. Tapos ngayon, humihingi pa siya ng favor sa isang Samaritan na parang dapat ma-expect mo na na ang sagot, no. John 4, 9-10 you are a Jew, she replied, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink of water when Jews and Samaritans won't have anything to do with each other? Jesus answered, you don't know what God wants to give you. And you don't know who is asking you for a drink. If you did, you would ask me for the water that gives life. Expected ang reaction ng babae, sabi niya, Bakit ko humihingi sa akin ng tubig? Anong paki ko sa'yo? Anong paki mo sa akin? Hindi naman magkakaibigan ng mga lahi natin. At sabi ni Lord, hindi mo alam kung anong gusto sa'yo ibigay ng Diyos. At hindi mo kilala 
kung sino ako na humihingi sa'yo ng tubig. Kung alam mo lang pareho yon, hihingi ka nung gustong ibigay sa'yo ng Diyos at bibigyan kita, na, kita ng tubig na nagbibigay buhay. Immediately, there's a lesson for all of us to learn. Know what God wants to give you. To know what God wants to give you and to pray for it, that is called a spirit-led prayer. Because God won't give you without prayer what He likes to give you through prayer. Kaya ang tunay na pananalangin, alamin mo muna kung ano ba talaga yung mga gusto ibigay sa'yo ng Diyos at yun ang hingin mo. Maraming hingi tayo ng hingi, hindi naman pala yun ang gusto mong ibigay ng Diyos, wala namang makakapilit sa Diyos eh. Kaya mahalaga, alam mo. At sabi ni Jesus, kung alam mo lang kung anong gusto ibigay sa'yo, yun sana ang hihingin mo agad at ipagkakaloob. Isa pang lesson dito mga kapatid, no. Jesus. Hindi niya kilala. Sa niya kung kilala mo lang ako, hindi ka aarte ng ganyan. At ibibigay mo yung kailangan ko. At meron naman akong ibibigay sa iyo na talagang yun ang kailangan mo. Na baka ni hindi mo nga alam na yun ang kailangan mo sa buhay. John 4:11. Sir, the woman said, you don't even have a bucket and the well is deep. Where are you going to get this life-giving water? May sense naman yung babae. Except that ang ginamit lang niya, common sense. With the Lord, hindi lang common sense ang gagamitin mo. The higher sense. Water or physical thirst. At dahil yun lang talaga ang alam kanyang isip, yun lang ang kaya niyang maunawa at maitanong. Sabi niya, you know, oh, wala naman kayong pansalok malalim ang balon, paano kayo kukuha niyang tubig na sinasabi niyong pwede niyong ibigay sa akin? Tubig na special. Na na Jesus answered, everyone who drinks this water will get thirsty again. But no one who drinks the water I give will ever be thirsty again. The water I give is like a flowing fountain that gives eternal life. So here, Jesus differentiates physical from spiritual thirst. Sa isip ng Panginoon, dalawang thirst ang pinag-uusapan, kaya dalawang water ang pinag-uusapan. May physical thirst na binubusog ng physical water at mayroon pang isang deeper thirst, a deeper longing, which is spiritual, na ang pwede lang bumusog ay yung spiritual water na Gustong ibigay ng Diyos sa babae at sa ating lahat. Kaya lang, hindi niya hinihingi. Physical thirst needs repeated drinks. And for this, people work repeatedly. Yung babae na yon meron siyang panga, pupunoy niya yun ng tubig. Pagdating niya sa bahay, she will feel nice about it dahil may tubig siya. Pero din kukuha siya doon, alam niya na paubos ng paubos yung tubig na yon kaya kailangan niya naman niyang lumabas uli, humigib, para magkatubig na naman. Paulit-ulit na pangangailangan, paulit-ulit na paghahanap ng tubig para matugunan yung pangangailangan na yon. At yun ang ginagawa ng babae ngayon. Araw-araw, umiigib siya doon, pabalik-balik, at lagi namang kahit gano karami ang kunin niya, darating ang parang ubus na uli yon, uhaw na naman siya. But people have a deeper inner thirst the spiritual one the thirst of the soul and the spirit at mas nakikilala natin yon mga kapatid as mas napaghihiwalay natin yung magkakaibang uhaw na yon mas lilinaw sa atin kung paano iinom nung tabang inumin kung paano mabubusog ang gutom paano mapupunan ang kulang dahil sabi ng 1 Thessalonians 5.23, May your spirit, soul, and body be kept healthy and fit and faultless under our Lord Jesus Christ returns. So here, 1 Thessalonians, speaking about three major components of the human existence. Personality, meron siyang spirit, galing sa Diyos. Meron siyang soul, yung personality niya na nidevelop lang dahil sa interaction ng kanyang katawan sa environment at ng kanyang isip, ng kanyang development, ng 
culture ng upbringing, and then there is the body. So, soul, spirit, body. Lahat yon may needs. Merong need ang body, at yun ang iniigib ng babae yung tubig. Pag hindi niya alam, meron pang need na mas madiin, mas malalim, na gustong po na ng Diyos, yung pangangailangan ng soul, ng emosyon, at ng spirit. Ng espiritong nanggaling sa Diyos, na siyang babalik din sa Diyos. The emptiness of the soul and spirit is the all-important inner thirst and emptiness. Kaya may mga taong mas mababutihin pa nilang mahirap na lang sila pero kasama naman nila yung mahal nila sa buhay, ibig sabihin, mas pinapahalagahan nila yung comfort ng kanilang emotion, ng kanilang soul, kesa comfort ng kanilang body. Meron naman mga tao na kahit magkanda hirap-hirap, hindi nila lalabagin ang kanilang religious belief dahil para sa kanila, mas mahalagang busog ang kanilang spirit kesa ang kanilang katawan nakakain ng masarap at maginawa. So, iba-ibang pangangailangan dapat na-delineate, na pag iba iba para malaman mo kung alin ang uunahin, alin ang papahalagaan. Spiritual thirst could receive a one-time, for all time, drink. So, habang ang pangangailangan ng katawan ay paulit-ulit na babalik at kailangan mo uling pakainin, pero yung pangangailangan ng Espiritu, pag-iningi, pag ng Panginoon, sapat na yon na hindi ka na magpabalik-balik pa dahil sapat yon sa iyo lagi yung pag-ibig ni Jesus yung pagmamahal ng Diyos na sapat yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos na kahit nahihirapan na yung katawan kahit nahihirapan na yung emosyon may pinagkukunan ka ng lakas may pinagkukunan ka ng ligayang mas malalim kahit sa anong uri ng ligaya na kaya mong harapin ang lahat ng bagay yun ang sabi ni Lord kung kilala mo lang ako at kung alam mo lang ang gusto ibigay sa'yo ng Ama, hihingi ka nun at ibibigay ko sa'yo. Bakit ka umiimbento ng gulo? Bakit trouble ang inilalabas mo? Bakit conflict? Ba't hindi tayo maghanap ng pagkakasundoan natin na ikabubuti mo? John 4.15 The woman replied, Sir, please give me a drink of that water. Then I won't get thirsty and have to come to this well again. So there's confusion here. Again, na pagpapalit-palit ng babae, yung spiritual and emotional need na gustong puna ng Panginoon at yung kanyang physical need na pwedeng puna ng tubig na galing sa balon. John 4.16, Jesus told her, Go and bring your husband. So, nung ang babae ay naging interesado na dun sa water that gives life, or in some versions, call it living water, sabi nila niya, bigyan niyo po ako ng tubig na ito para hindi na ako mauhaw pa muli. Sabi niya, tawagin mo yung asawa mo. Umuwi ka muna, sunduin mo ang iyong asawa. What's the relevance? What's the connection of the man to the issue of thirst? Dumalalim yung kwento. Papaganda. John 4, 17-18, the woman answered, I don't have a husband. That's right. Jesus replied, You're telling the truth. You don't have a husband. You have already been married five times, and the man you are now living with isn't your husband. Magkaroon ka naman ng ganyang kausap na alam ang buhay mo. Sabi niya, wala po akong asawa. Na tama, nakalima ka na nga ang asawa, pero yung kalimin mo ngayon, ay hindi mo asawa. Tama ang sinabi mong wala kang asawa. Remember that this is non-judgmental. Hindi hinusgahan ng Panginoon yung babae sa katunayan, eh, hindi pinagalitan. Napansin nyo ba? The Lord was just factual. Sabi niyo, what you said is right. You have no husband. You've had five and now you're single again. She must have gone through a series of marriages and divorces. And says, the Lord says, Now the man in your house isn't really your husband. So, kung ating susriin itong kwento na ito, 
the woman goes to the well for her physical thirst. Okay. Uhaw ang katawan mo, umigib kang tubig. Sige, okay yan. But the, ma the woman goes to men for the thirst of her soul and her spirit. Umiigib siya ng tubig para punuan ng uhaw ng kanyang sikmura, ng kanyang katawan, pero ang dami-dami ng lalaking pinagsalin-salinan niya dahil may hinahanap siya na pangangailangan ng kanyang emosyon, ng kanyang soul, at probably akala niya pati ng kanyang spirit. Pero kung natatagpuan niya, yung hinahanap niya sa mga lalaking yun, ito sana tumigil na siya. Nakakalima na nga, ito may ani ka anim, baka pakasalan na naman niya to. Ibig sabihin, nagahanap, pero hindi natatagpuan ang hinahanap, kaya hindi tumitigil ang kahahanap. Tulad ng paghahanap niya ng tubig, pabalik-balik siya sa balon. Ito naman, pabalik-balik siya sa mga relasyon na hindi naman nagbibigay ng kailangan niya. So for the thirst of her body, she goes to the well, that's okay. But for the thirst of her spirit, she goes to men, that's not okay. Kasi hindi yun ang tugon sa kanyang pangangailangan. At kung hahaba pa ang buhay niya at meron pang papatong sa kanya, baka makalabing lima pa siyang asawa, pero mamamatay na lang siya lahat, hindi pa niya nahanap yung kailangan niya. Yung gustong ibigay sa kanya ng Diyos. Kaya lang hindi naman niya sa Diyos hinahanap. Hinahanap niya sa piling ng mga lalaki. Hindi masama na maghanap ng ganong kapiling, pero kung nakakalima ka na, makahalata ka naman na trial and error na nangyayari sa buhay mo. Tapos error pa ng error, parang dapat mag-isip-isip ka na ano nga bang mali sa approach ko. Katulad nung naghahanap ng comfort halimbawa sa alak na nagkasira-sira na ang iyong liver, nagkalasing-lasing ka na, nasira na ang buhay mo. Ganun pa rin. Hindi ka pa rin naman nakakahanap nung hinahanap mo. Yung nagkakalulong-lulong sa drugs, sa gambling, sa ibang-ibang mga bisyo, may hinahanap. Pero makahalata ka naman na hindi mo doon matatagpuan dahil puro na lang kabiguan na nangyayari. So may mga ganun tayong hinahanap. At matapos sabihin ng Panginoon sa babaeng ito, Lima na ang naging asawa mo at ngayon yung lalaki sa bahay mo hindi mo tunay na asawa. Sabi ng babae sa John 4.19, The woman said, Sir, I can see that you are a prophet. So inamin niya. Tinanggap niya, sabi niya, propeta po kayo, obvious na obvious. And here the woman is shown to understand what Jesus was trying to make her understand. Sabi niya, sa akin pong pakiwari, propeta kayo. Malamang nag-iba yung tono niya. Nawala yung kanyang sungit, yung bagsik. Alam niyo kasi yung mga masusungit at mapabagsik. Madalas may iniingatan lang yan na sugat ang puso. Nagtatapang-tapangan dahil ayaw masaktan. O ayaw masaktan muli. Nagyayabang-yabangan dahil ayaw matapakan. Nagmamataas dahil ayaw malait-lait. Pero kung hindi mo naman siya gaganunin, hindi mo siya tatakutin, hindi mo siya tetreten, magre-relax siya at lalabas yung tunay niyang bait. At napakahalaga na napapalabas natin yung tunay na bait ng kapwa. Lalo asawa mo, anak mo, magulang mo, kapatid mo. Hindi yung pinapalabas mo yung kapangisan niya. Dahil siguro kung magsalita ka, masyadong nakakatreten, masyadong mataas, masakit. Kaya siya tuloy nasasaktan, nananakit na rin. Napakahalaga yung approach. When you make people relax, when you don't threaten them, the good side of them comes out. So what side do you bring out in your spouse? Lumalabas ba yung kanyang karahasan? Bakit napapalabas mo yun? Dapat nagtatanong tayo. So balik sa kwento, John 4, 25-26. The woman said, I know that the Messiah will come. He is the one we call Christ. When He comes, He will explain everything to us. I am that one, Jesus told her. And I am speaking to you now. So ang pinawag ng Panginoon, hindi na future tense pa ang solusyon sa kailangan mo. Ngayon na, malolo, masulutas na yan. Heto ako, ako yung inaabangan mong Mesaya, dala ko ang sagot sa iyong pangangailangan. So Jesus reveals who was asking for a drink, the Messiah himself. 
And Jesus reveals what God wants to give to the woman. In effect, Jesus was saying, give me your water and I'll give you mine. There's an exchange. Kaya humingi siya ng tubig, sabi niya, give me water. Para yung babae naman, sasabihin sa kanya, well, I give you my water, give me your living water. May exchange. At si Lord ang nagpasimula ng exchange na yon. An exchange is important in your relationship with God. Hindi pwedeng one way. There should be a two-way exchange. What would the woman do? Jesus was asking for her water. And now she wants Jesus' living water. And she was amazed that Jesus knew her life. And in spite of that, did not judge her. Yung mga hudyo, judge ka niya. Masyado silang legalista. Self-righteous, religious, mahihigpit, napakabilis manghusga. Eh kung uhusgaan mo itong babaeng ito, pwede ka talagang madaling manghusga kasi obvious na obvious na ang panghahawakan mo para sa husgahan eh. Pero hindi siya hinusgahan. The woman relaxed. John 4, 28-30 The woman left her water jar and ran back into town. She said to the people, Come and see a man who told me everything I had ever done. Could he be the Messiah? Everyone in town went out to see Jesus. Kung kanina mahalaga sa kanya yung tubig, ipinagkakait pa niya, ngayon iniwan na niya yung buong banga. O ayan, sa'yo na ang buong banga. Drink to your heart's content. Now I have found the living water. I have found what I really need lumiit bigla sa mga pagpapahalaga ng babae yung kanyang tubig na physical kasi nagkaroon ng kapalit sa kanyang puso. Hindi natin alam kung may mahaba pang naganap na conversation, hindi naman buong-buo kung mag-report yung scripture, pero malamang na napakarami pang namagitan sa kanila, naintindihan niya, at tinanggap niya yung ibinibigay ng Panginoon na yun, the living water. A spiritual exchange happened. Symbolized by her leaving her jar behind. Sana sinabi, iuwi ko muna itong jar ha, babalikan kita. Hindi, iniwan na talaga. Alam na alam mo na yung babae nagkaroon ng spiritual experience. Yung dating mahalaga sa kanya na ngayon ay magiging pabigat pa. Paano niya dadalhin yung jar? Kung ipamamalita pa niya sa mga tao si Jesus, iniwan na lang niya. Mga kapatid, pag meron tayong tunay na ugnayan kay Jesus, meron talagang iniiwan. Pero choice mo. Hindi ka naman binipilit. Pero meron talaga. Yung alam mong makakabigat, makakasagabal, makakaabala sa yung spiritual life, sa yung spiritual mission, iniiwan talaga yun. Kasi hindi pwedeng marami kang dala. Sabi nga ni Paul, kung tatakbo ka sa karera, halos hubad ka na para magaan ka. Alam mong dala mo maraming bagay, paano ka makakatakbo? Kaya mahalaga sa spiritual life, if you really want to enjoy the life-giving water that Jesus gives, give to Jesus, surrender to Jesus your jar of water, whatever it is in your life. But it is for you to identify and it is for you to decide. So she ran back into town. Nakiyuryos lahat ang tao, sumugod sa balon na nasa labas ng bayan. This woman obviously had a changed priority. No one who meets and knows Jesus remains stuck to his or to her old priorities. Nagkakaroon ng bagong pagpapahalaga, may mga bagong mahalaga sa buhay. John 4, 39-40 A lot of Samaritans in the town put their faith in Jesus because of what the woman had said. This man told me everything I had ever done. They came and asked him to stay in their town and he stayed on for two days. Yung dapat ay dumadaan ka lang naging dalawang araw. Tuloy-tuloy na turuan, tuloy-tuloy na fellowship. Ang daming nakinabang dahil yung babae iniwan ang kanyang banga at inuna niya na ibalita sa mga tao. Bakit mo ibabalita yung hindi mo naman pananiniwalaan? You cannot give what you do not have. So dito pa lang alam na alam natin, yes, the woman had a spiritual experience. 
she received the living water and now she wants everyone else to partake of it. Pero very tactful siya mag-share. Hindi niya sabing, I found it. Kasi I found it na yan, very challenging yan eh sa mga iba. Parang sino ka para sabihin you found it? Yung sabihin mo, I want you to change your life. Yung pang iba, bakit ako mag-change? Nakaka-challenge kasi yung approach mo. Parang mas banal ka, mas tama ka, mas marami kang alam. Pero siya, patanong. Sabi niya, alam niyo meron akong lalaking nakausap. Alam ang buhay ko. Ito na kaya ang inihintay nating tagapagligtas? Tanong. Hindi siya ang gumawa ng sagot. Kasi pag ikaw na ang gumawa ng sagot, lalo nagsishare ka, nagsichallenge yung mga filosofo, yung matatalino, o yung mga ayaw na magmukhang bigla na lang naniwala sa'yo. Nagsichallenge. Lalabanan yung sinasabi mo. Walang mararating ang usapan nyo. So siya, patanong. Very non-threatening. Hindi yung sasabihin mo sa pinsan mo, alam mo, sumama ka sa amin sa church, mababago buhay mo. Kaka-challenge ng mga statement. Pero pwede mo sabihin, alam mo, nag-enjoy ako. Sumukan mo, malay mo, mag-enjoy ka rin. Mas open. Maraming tao walang madala kay Jesus kasi yung approach nila nakakainis. Yung approach nila nakaka-challenge. Ang gusto ng kausap mo, i-disprove ka, talunin ka. Kasi magmumukha kang nanalo pag sumunod sila. Therefore, don't make yourself appear like a victorious conqueror when you bring people to the Lord. Relax lang dapat sila. So, natatili pa ang Panginoon doon. It was a very effective invitation. It was not preachy. Invite Jesus and He comes to people. He stays. Kaya yung mga tao sabi, turuan nyo pa po kami. Gusto pa namin matuto na natili siya dalawang araw pa. When you invite Jesus in your heart, He comes in. When you want Jesus to stay with you, He does. Kailangan lang imbitahin mo ng sincerely. John 4, 41-42 Many more Samaritans put their faith in Jesus because of what they had heard Him say. They told the woman, We no longer have faith in Jesus just because of what you told us. We have heard Him ourselves and we are certain that He is the Savior of the world. Ang ganda ng bunga. Hindi nyo alam kung saan uuwi ang isang kaluluwa na sinyeran nyo. Don't hesitate to share. Minsan, uh, in my much younger days, nagkaroon kami ng youth camp. I was a counselor. May trend pa noon na umaandar mula sa Maynila hanggang La Union. Yung camp namin sa Baguio, So, nag-train kami from Manila sa Tutuban, train station pa yan, hindi pa mall. No? From Tutuban to the Mortis, Pangasinan. And from there, nag-bus, pakiat ng Baguio. Pabalik, nag-bus, pababa, ang ganda Mortis, and nag-train uli. To make a long story short, isang buong kotse ng train at kalahati kami, yung campers. And as a counselor, ako naupo doon sa kaduluduluhang chair nung kalahati namin dahil sa likod ko, Ibang tao na yon yung maraming maraming pasahero na, tayo ang siksikan, e yung amin, da, panlibahas at nakareserve, nakaupo kaming lahat, maluwag pa ng konti. Sa biyahe namin ganyan, nung nasa malapit na pumasok ng Tarlac, from Pangasinan, meron akong nakitang dalawang tao, kumbaga, bakit parang meron akong naramdaman para sa kanila na inimbit ako umakiupo sa tabi ng mga camper, sa tabi ko, dahil may konting space. Umupo naman ang dalawa. At syempre, masigasig kang mag-share ng gospel. Sinyera, na yung babae, bababa na agad. So, pinigyan ko na lang siya ng leaflet. At bumaba na siya. May naiwan. No? Isang matandang lalaki, eh bababa na siya sa tarlak. Tarlak, tarlak. Pinapunta ko sa bahay ng kapitan. Na yung may tilong niya, may mga bakot-bakot na kawayan na ang daming butas. Punong-puno ng mga mata yung mga butas, nakapaligid na ganyan dahil ito usyoso nila ako. Tinanong ako ngayon ng uh, mga konseho ng baryo. Kasi may insurrection pa yata nung araw dyan, may mga konsek ang government and some people. So, nag-iingat sila sa mga tagalabang. So, sabi ko, namit ko po itong matanda at sinyera ko dyan ang gospel. In other words, sinyera ko na ngayon lahat yung mga usyoso. Right? 
So dumating na ngayon si Matanda. Ito ang tuwa, iwinawagayway pa niya yung binigay kong pamphlet. No? Tapos, sabi nung kapitan, eh yun naman pala, maganda naman ang bakay nyo. At nadinig na namin. At marami nang tumanggap doon sa baryo na yun, nung bago pa man dumating yung mama. Ba't di kayo bumalik dito? Sabi ko noon, iipunin ko ang buong baryo at magturo kayo. Ba, maganda ho yan. So sa mga katwed, yan ang pinagiwalayan. Pero sabi, pero dahil marami dito, Ilocano speaking, magdala na rin kayo ng Ilocano speaker. Lulumaki na yung kwento. So dinala ko na si Lucoya Romy Dinglas, si Maru Javier, mga papuri singers noon, Ilocano singer. Nagdala na kami ng maraming Bibliang mga Ilocano. At ang buong baryo ngayon, dumating para makinig nung ganun. Dahil sa isang tao ha. You can never tell. So huwag niyong mamalitin, isa lang yan, dalawa lang yan. No, sharean nyo. Make them know and feel the love of Christ and you will never know where it will lead. Very important. Balik sa kwento ng babae. Masyado kayo nawili sa kwento ng tarlak. So, Jesus is our Savior from inner thirst. From inner emptiness. By now, na-delineate na natin na paghiwahiwala yung need ng body, need ng soul, at need ng spirit. But very importantly, let's learn. Work to find your physical, material, and emotional satisfaction. In this case, the woman was trying to look for her physical satisfaction from the water. And again, probably also physical and emotional satisfaction from the men in her lives. Sinikap niyang hanapin at hindi minasama ni Jesus yung paghahanap niya. Hindi ine-endorse, hindi ine-encourage, pero alam natin, hindi inusagahan. Sa buhay natin, mga kapatid, find your physical and emotional satisfaction from things, from people. Yung babae, willing magtrabaho mag, para umigib, makuha yung tubig niya. Dapat willing tayo magtrabaho, umigib, kuhanin natin yung tubig na kailangan natin. Huwag natin iasa sa iba. Kailangan ng tao masipag. Mga pangangailangan mo na material, kailangan mong pagtrabahuhan. At talaga namang nilikha ng Diyos ang tao na nagtatrabaho, utos ka, magtrabaho ka six days a week. Para kitain mo yung kailangan mo, mahanap mo yung kailangan mo sa buhay. At siya naman, sumubok na magkaroon ng mga partner sa buhay, na bigo, siguro hindi naman niya balak makalima o anime eh, sa simula. Akala niya siguro nung yung una, this is the man. Akala niya yun na. Hanggang nag-fail, nagkawasak-wasak ang buhay niya, nagkalungkot-lungkot, o next na naman, another try, another try. Find what you need in life. But try hard not to damage yourself and other people. But what is important here, an underlying truth that obviously Jesus understood, do not be alone. Sa paghahanap ng babaeng ito ng karamay, masasandalan, mamamahal, magmamahal sa kanya, titingin sa kanya, mag-aaruga sa kanya at maaaruga niya, kaya nagganda trial, trial and error ang buhay niya. Hindi niya sigurado na ginustong ganun ang abuti niya sa buhay. Hindi niya ginustong sa piti niya ang magkawindang-windang yung buhay niya at pasalin-salin siya kung kani-kanino. Pero sa mga paghahanap, sa mga kapiguan, sa paghahanap, yun ang inabot. And the Lord was so kind as not to judge her, not to embarrass her. The Lord just stated the fact. Huwag tayong manguhusga ng kapwa natin na naghahanap. Naghahanap na kahulungan ng buhay. Naghahanap buhay para kumita, para yung kanyang mga kailangan ay makuha niya. Naghahanap ng pagtingin, naghahanap ng mamamahal. Walang taong gustong mapahamak. Walang taong gustong magpalipat-lipat. So huwag tayong mainit ang mata doon sa mga taong patuloy na nabibigo sa paghahanap ng kailangan nila. Avoid prolonged aloneness. Understand people who are trying to get out of aloneness. Who are trying to have friends, to have relationships. Kasi basic need yan ang tao. Genesis 2.18 The Lord God said, It is not good for the man to live alone. I need to make a suitable partner for him. 
Alam magandang Diyos, ang tao kailangan may kasama. Karamay. Meron siyang kasama sa dusa, sa tuwa, sa ligaya. Do not needlessly stop or prevent people and yourself from finding meaningful relationships. Mga magulang, tayo'y magpapayo, mananalangin para sa ating mga anak, but at the end of the day, hayaang sila ang pumili kung sino ang gusto nilang kasama sa buhay. At kung nagkamali, huwag sisihin. Hindi naman niyo gusto yon. May mga magulang, nagkamali na nga yung anak, at ito, buntot bahag na umuwi, gumagapag na sa lupa sa kahihiyan, hihiyain palalo. Para lang iprove mo na tama ka. No. Pag nagkakamali ang mga anak natin, mahal natin sa buhay. This is a time to show love. Yun ang panahon para magyan sila ng walang patakarang pagtanggap. Dahil kanino pa sila uuwi kung kayo ay malupit? Kanino pa sila susuling pag nagigipit na sila? Note that Jesus did not judge the woman. He did not. Jesus did not judge that woman on her having had many partners. She was searching She was hunting, so to speak. At sabi nga nila, the heart is a lonely hunter. Talagang nagahanap. Let people find and have their own partners. Lalo't hindi ka naman willing na samahan siya. O hindi mo naman siya kayang samahan. Hindi mo naman siya kaya o gustong mahalin. Huwag mo siyang adlahan. Ang mahalaga, hindi niya ninanakaw kung kanino yung kanyang ine-enjoy. Kaya tao, kaya material na bagay, kaya anuman, hindi dapat nakawin. Doon ka magtiis kung ang gusto mo meron ng mayari. Pero yung hindi ka nagnanakaw, hindi ka nananakit ng kapwa, give yourself the break, give yourself a chance, and give others the same privilege. In other words, because God Himself said that it's not good for people to be alone, be sociable. Circulate. Make friends. Enjoy friendships. Relationships. Connect with people. We were created by God to connect. Marami tayong mga inner longings nandun because we are not connected. Or we are not connected enough. Mga mag-asawang hindi nag-uusap, magkalayo ang loob. Magulang at anak, magkakalayo ang loob, magkakapatid. Hindi konektado. Pag ang tao hindi connected sa isa niyang mahal o nagmamahal sa kanya, humihina. Humihina siya sa maraming bagay. Sumasama ang ugali. Nagiging depressed, lumulungkot. Humihina pati katawan. Because God said it is not good for people to be alone. So be family. Be a friend. Be a partner. Just do not steal. Do not steal water. Do not steal people. And very importantly, brothers and sisters, lalo sa atin, uso yung magkakahiwalay na mag-asawa, pamilya, because of the OFW phenomenon. Nagkakahiwahiwalay ang mga magulang at anak, ang mga magkakapatid. Do not overburden people with sentiments and with sadness. Pag kami mahal kayo sa buhay na malayo at hindi kayo laging naaalala, hindi laging nagmumukmuk. Ang totoo nun, dapat ikatuwa nyo kasi ibig sabihin, nakaka-adjust siya. Nakaka-sabay siya doon sa buhay na kung saan siya naroon. Kasi kung laging nandyan, lagi kang kausap, laging kayo ang magkakonek, ibig sabihin, wala pa siyang enough connections sa kanyang kinalalagyan, kailangan kanya lagi. At sabi ni Christina Rossetti sa kanyang tulang remember, Better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. Kung talagang mahal mo ang isang tao, huwag mo siyang laging paghanapan na malungkot dahil magkalayo kayo. Huwag mo siyang paghanapan na lagi kang maalala, lagi kang hanap-hanapin at mamiss. Kasi mahihirapan siya. Kaya sabi ni Christina Rossetti, mas mamabutihin ko pa na makalimot ka pero nakangiti kesa nakakaalala ka nga pero malungkot. Kumisan, ego trip natin ha, nalulungkot yung mahal natin sa buhay dahil malayo sa atin pero kawawa naman siya, di ba? So hayaan natin siyang sumaya. Again, 
lalo kung mag-asawa kayo, to the, pero not to the point na natitreten na yung relationship nyo na may iba na. Pero hayaan nyo kung may kaibigan, kung may hobby, kung may libangan, magawa niya yon para hindi siya malungkot. Nakakataba ng puso na pag malayo sa iyong mahal mo sa buhay, nalulungkot siya. Pero there is something not right with that kind of feeling. Kaya sabi ni Rossetti, better by far you should forget and smile than that you should remember and be sad. In other words, kung maaalala mo ko pero lulungkot ka lang, mabuti pang dahil wala ka namang magawa at magkalayo tayo, eh, makalimot-limot ka. Malibang ka. Gumawa ka ng magagandang bagay para hindi ka laging nagsesentimiento. That will make me feel good because I love you. Napakahalaga na iset free ang mga tao sa ganun. Hindi papagiltihin mo pa, hindi mo malang ko naalala, maghapot ka malang, hindi nakakatext, ganyan-ganyan. Yung papagiltihin mo, ano gusto mo? Lagi siya malungkot. So, sinong mahal mo? Siya o ang sarili mo? May sacrifice. Pero ganun talaga ang tunay na pagmamahal. So, find what you need in things, in people. Walang masama doon. Basta hindi mo ninanakaw. But for spiritual feeding, nourishment, and fulfillment, go to Jesus. Hindi mo makikita yun sa tao. Kumisan, palit ka ng palit ng tao, hindi ka nakakahalata, hindi naman tao yung kailangan mo, Diyos pala. Kaya pala, kahit anong gawin mo, hindi mag-succeed. Kasi hindi naman yun ang will ng Lord para sa'yo. Ang will niya, matagpuan mo siya, mabigyan kanya ng buhay na walang hanggan, mabigyan kanya ng living water, na hindi ko kayang ipaliwanag, ni num- o ni numan, kung ano yung living water na yon Ang mahalaga, pag lumapit ka sa Panginoon, hiningi mo yon kayong dalawa na buusap, at kahit hindi mo masyadong naiintindihan yun, naiintindihan ka niya, ibibigay niya yon Go to Jesus and ask for that living water. To the point that you will be willing to leave your jar because it's no longer that important to you, whatever that jar is. Nakakalaya yon na yung dating akala natin, hindi ka mabubuhay pag wala. Yung pala pwede pag nandun si Lord. Lalaya ka dun. Huwag tayong matakot na i-give up yun. Kasi pag nawala na yun ang halaga sa'yo, hindi na masakit na mawala yun. Masakit lang naman kung yung pa rin ang number one na priority mo sa buhay. Things and people cannot replace God. Things and people cannot fill the spiritual needs of people. Kaya dapat balance. Nagahanap ka ng material thing, nagahanap ka ng tao, kaibigan, partner, kamag-anak, pero nagahanap ka lalo sa Diyos. Sabay-sabay. At kung meron kang i-give up, alam nyo dapat po ano, never give up God. Just so that you could have people or things. Just like that woman, she left her water jar because of her newfound mission. And what does the story tell us? That God can satisfy all needs. Why all? Yung babae, hindi lang siyang nasyahan. Ang buong community. So those people in the group must have represented the cross-section of all humanity. Lahat ng kanilang pangangailangan, natugunan, kaya nakiusap sila kay Jesus, manatili pa ng dalawang araw at nanalik sila. Hindi na lang dahil sa kwento ng babae, dahil sila mismo ang naramdaman nila sa puso nila na sila'y napuno. Because the Lord is our shepherd. And our shepherd fills our needs. Psalm 23, 1-3 The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. At hindi ba yan ang kailangan nating lahat? To lie down in green pastures? To rest? Sa mga nakakapagod na pagsisikap sa buhay? Hindi ba yun kailangan natin to lay beside still waters to know that you can drink it anytime and it's a water that is still quiet. Alam nyo kasi yung mga tupa, takot yan sa gumagalaw na tubig. Kahit na uuhaw, ayaw uminom. Pag gumaagos ang tubig, dapat still. Kaya ang sinabi dito nung sumulat ng sound, you lead me beside still water. Hindi ka lang nagbibigay ng water, may meron pang dagdag, still, quiet itong tubig na ito, wala akong pangamba pag umiinom. Sabi niya, you restore my soul. And isn't that what we need? Sa hinabahaba na ng iba't ibang haba ng buhay natin, marami ng mga sugatan, marami ng mga nasaktan, nahirapan, dadala. 
di ba kailangan natin ng restoration? And it is the Lord who restores us. Especially from our broken relationships with people like this woman who's had five husbands and now is going on her sixth. Fill your inner emptiness with people and with God. And help fill other people's inner emptiness too. Huwag tayo maging makasarili na conscious tayo sa mga needs natin. May needs din ang bawat isang kilala natin. Meron din siyang kahinaan. Meron din siyang hinahanap. Na kung paulit-ulit siya nagkakamalit na sasaktan, imbes pagalitan mo, unawain mong naghahanap kasi. Hindi mapakali hanggang hindi yun natatagpuan. At kung makakatulong ka sa kanya na matagpuan yun, tulungan mo siya. At kung hindi ka makakatulong, at least huwag ka nalang sumagabal dyan at huwag ka manghusga at huwag mo nang dagdagan ang hirap ng kanyang loob. As it is, every person on earth has burdens. May kanikanyang problema, kanikanyang takot, kanikanyang mga palabas sa buhay, kanyang-kanyang kaartihan dahil sa takot na masaktan, mahirapan. Pero ang lahat may pangangailangan. And Jesus feels those needs. Kaya mahalaga na tayo lumapit sa Panginoon habang lumalapit din sa kapwa-tao at habang naghahanap din ng material water. At tulungan natin ang kapwa natin sa kanya rin mga sariling paghahanap. Think of people you know. Think of their needs. Panginoon, salamat na lang dahil nauunawaan nyo ang tao. Salamat na lang dahil kayo'y mabait. At itong babaeng ito, nasa simula ay masungit pa. Hindi ni kayo nag-give up. Nagpasensya kayo sa kanya hanggang naulaman niya ang katotohanan, natanggap ito at naipamalita pa. Turuan niyo kami, Panginoon, na lagi makikinig sa inyong tinig. Huwag ipagkiita na aming mga sarili, kundi manahimik at makinig sa inyo. Turuan niyo po kami na hanapin sa inyo ang kayo ang magbibigay, hanapin sa kapwa-tao yung maibibigay nila at magbigay din kami sa kanila. At turuan niyo kami magtrabaho para mahanap yung mga physical needs namin. Lord, maraming emptiness sa buhay namin. Kayo yung sagot. Turuan niyo kami maging wise, discerning, so that we can choose the right moves in search of our physical water, in search of people in our lives, and in our search. Wise, discerning, so that we can choose the right moves in search of our physical water, in search of people in our lives, and in our search. The heads are bowed. I like to pray for people. Kung sino ngayon na magsasabi, Lord, I like to receive that living water. Hindi ko alam kung natanggap ko na noon o akala ko natanggap ko na, pero ngayon gusto kong siguraduhin na hinihingi ko sa inyo. Ano man yung living water kayong nakakalam, but I like to receive it from you. Gusto ko na matugunan ang aking mga pangangailangan, mapatibay ang aking loob, mapuno ang mga kulang sa akin. Kayo ang magturo ko nung dapat kong gawin. If this is your prayer, I like you to stand. We're going to pray and ask Jesus to give you this living water. Salamat, Panginoon, sa mga tumatayo na kumikilala na kailangan hingin sa inyo ito. Whoever would like to say, Lord, give me this living water. I ask you to give me this life-giving water. Mahiwaga ang inyong mga katuroan, hindi namin lubos na nauunawa, pero ang mahalaga na uunawa nyo. At ang mahalaga, tumihingi kami tulad ng sinabi niya sa babae. Mga kapatid, sa inyong personal prayer, ask God to give you this living water. Whatever it means to you and whatever God wants to give you, ask now because Jesus answers prayer. It's not always salvation. Living water could mean salvation. Pero hindi ko manasave ka na, napupuno na yung mga kailangan mo, nagkakaroon ka na ng katiwasayan, kapayapaan, o kasiyahan. So you might need to ask for that special living water para mapunok ang mga kulang sa buhay. Do that if you like to stand. Aming Diyos, sa pagtayo na yung mga anak, kumikilala na may pangangailangan. 
Alam namin, mapakabait nyo. Kilalanin lang namin ang pangangailangan namin. Nandiyan na kayo para ito itinggi. Lord, whatever it is that your children need, that these people before you are asking for, you know. Maybe it is the living water of salvation. Maybe it is the living water of spiritual infilling. The living water of character development. The living water of contentment. The living water of peace and trust. Kung ano ang kailangan from your unending ability to give, may you grant generously to those who are asking now. Mga kapatid, tanggapin niyo ang inihingi niyo sa Panginoon. Sa inyong pananaling, sa paghingi sa ngala ni Jesus, buksan ninyo ang inyong puso, ang inyong katawan, ang inyong espiritu. Tanggapin ang gustong ibigay sa inyo ng Panginoon. Salamat, Ama. Salamat dahil sa simpleng paraan, pwede kaming kumonekta sa inyo. You're always ready to receive our prayers and to grant the request that you want to give us more so about this living water. Salamat, Panginoon, sa ngala ng iyo anak na si Jesus. Magsiupo kayo, manatili tayong nakapikit sa presensya ng Panginoon, bowed heads, and continue to ask God to bless you. Continue to thank God for the blessing of the living water, and may the living water of the Lord fill whatever emptiness there is in your lives. Let's stay in silent meditation for a while.